Walang hanggang ligaya Tayo na masama-sama Ano, Angelica? Hindi po talaga ako matututong mag-paint. Eh, Ate Angelica, kami lang naman ginagamit natin. Kahit ano, pero mo i-paint. Kaso kahit anong gawin ko, parang hindi mo kang art yung ginagawa ko. Hindi po talaga ako artistic. Ganun ba, Angelica? Hmm, meron kasi talagang nabigyan ng talent pagdating sa art. Pero, napag-aaralan naman yun. Oo nga, Ate Angelica. Kaya, Eric, sa art class po na napuntaan namin, marami po kaming natutunan. Marami po akong nalaman na technique sa pagdadrawing. Hayaan mo, Angelica, matututuhan mo din ang pagguhit at pagpipinta. Baka gusto niyo magpunta sa isang painting workshop. Meron ba nun? Oo naman, Angelica. Bukod sa art classes, may particular na painting workshops ang pwede ninyong puntahan ngayong summer. Gusto din po namin yan, Kuya Eric. Mabuti pa yan ang pag-aralan natin sa araw na ito. Saan ba tayo pwedeng umatend ng painting workshops? At ano ba ang matututuhan natin dito? Ang sarap din siguro magkaroon ng talento sa pagpinta at paguhit. Oo, Lexter. Pero dapat natandaan natin na hindi tayo pare-pareho ng talento. May talent na maaaring wala sa iba. At ito ay dapat naman natin nagamitin. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Roma, 12-6-8. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. Tama po ang sabi ng Biblia. Diyan na ating verse of the day! Pero na ako, Yerick. Excited na po kami sa pag-aaralan natin ngayon tungkol sa painting workshop. Sige! Yan ang alamin natin sa pagbabalik ng KNC Show! Ganahap 
mga bata. Ngayong summer, gusto ko ulit pag-aralan ng pagpipinta dahil hindi lang naman pag i ang hilig kong gawin. Kaya lang mukhang kulang na ang mga gamit ko sa pagpipinta. Teka, samahan niyo kaya akong gumawa ng watercolor? Oo kids, gagawa tayo ng watercolor. At ang mga materials na kailangan natin ay nasa kusina lang ni nanay. Hindi na natin kailangan bumili pa ng mga materials para makagawa ng watercolor. Umpisa na natin para makapagpinta na rin ako. Ang kailangan nating materials ay 1 glass container 1 half cup of baking soda 1 fourth cup of white vinegar 1 fourth cup of cornstarch 1 half teaspoon of corn syrup food color at color palette Makinig at manood mabuti at yanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, ibuhos natin ang baking soda sa glass container. At isunod natin ang white vinegar. Haluin natin mabuti hanggang sa mabasa ang lahat ng baking soda. Sunod, ibuhos naman natin ang cornstarch. Mapapansin natin na namuuna ang ating hinahalo. Kaya idagdag na natin ang corn syrup para lumambot ang baking soda at cornstarch. Ituloy lang natin ang paghahalo hanggang sa wala ng matira sa namuong cornstarch. Kunin na natin ang color palette at ibuhos natin dito ang mixture at haluan natin ng food color ang bawat isa. Bilisan natin ang paghahalo dahil matutuyo agad ang ating mixture kapag ito'y nahanginan. Maaari na tayong mag-color mix gamit ang primary colors. Maaari rin naman tayong gumawa ng mga kulay na gusto natin. Patuyuin lang natin ito overnight at mayroon na tayong watercolor. O ayan, may homemade watercolor na tayo. Maging malikhain lang, siguradong makadadagdag ito sa project natin. Ngayong may watercolor na ako, nadagdagan na ang mga pangkulay ko para sa pagpipinta. Marami pa akong ituturong art project sa inyo mga bata. Kaya samahin niyo ulit ako sa susunod at sanayin natin ang ating kaalaman dito lang sa Kids Craft! Magandang hapon sa inyo! Dahil pinag-uusapan natin ng tungkol sa summer workshop, isa rin sa pwede natin pagkaabalahan ngayong bakasyon ay ang painting workshop. Kung hindi pa kayo masyadong marunong sa pagpipainting, siguradong makakatulong ang pupuntahan natin ngayon. Tara, samahan niyo kami sa Sip and Go! Hello! Hi! Ayan, welcome to Sip and Go. So, I'm Miss Janine. Ano po ba yung Sip and Go? Uh, Sip and Go is a paint and sip studio. So, ngayong summer kasi, meron tayong workshop. And ang focus kasi natin dito is acrylic painting on canvas. Paano po sumali sa painting workshop nyo? Uh, madali lang. So, you have to enroll parang sa school. So, dito, um, you have to make a reservation or register. So, pwede siya through our website. So, mag-log on lang kayo sa www.sipandgo.com. Okay? So, dire-diretso na yun. You can register. Or, you can um, call us up so that we can assist you. So, yung number namin is 961-1248. Ano po bang matutulong ng painting workshop sa aming mga bata? So, yung painting workshop kasi natin, since um, acrylic siya on canvas, so, it's an 8-day uh, workshop. So, 8 sessions siya. And meron siyang lesson per day. So, ang matututunan natin dito is yung basic techniques on acrylic painting. Ano po ba yung mga kakailanganin sa mga ganitong klaseng workshop ko? Well, yung mga materials naman, um, kami na yung magpo-provide nun once you are enrolled. So, all you have to do is to bring your enthusiasm 
be excited and para ma-discover natin yung creative side nyo at ma-enhance -ma pa siya. Ano po bang pagkakaiba ng sip and go sa mga ibang painting workshop po? Aside from the uh, yung acrylic na ginagamit natin as medium, meron tayong house rules dito sa sip and go. So, madali lang siya. Siyempre, nandito tayo to paint, to uncork our um, creative side, ba? Diba? So, siyempre, um, siyempre kung first-timers tayo, we want to explore our creative side. And then, sip. So, dito, gusto namin buo yung experience natin. So, hindi lang materials yung ipoprovide sa inyo, meron din siyang kasamang food and drink, so appetizer, snacks. At saka, siyempre, yung pinaka-importante sa lahat, we have to have fun, ba? Diba? So, it's not a competition. So, bonding session tayo Ayan, so before tayo mag-start, uh, bibigyan ko kayo ng aprons. Ayan, sige, kuha kayo isa. So, itong mga aprons na to, gagamitin natin para hindi madumihan yung mga damit niyo. So, that's your protection. Um, before we start, ayan, so I'm going to introduce our house rules. So, rule number one is paint and court your creativity. So, here in Sip and Go, we do believe that everyone has their own creativity. And rule number two is sip. So, just remember not to drink the paint water. Rule number three is laugh, have fun. So, if we're having fun, magagawa natin painting natin yung maayos. Okay? Okay? Yeah, yeah. So, ready na ba kayo mag-paint? Yes, workshop na pwede natin pag-aralan this summer break, punta naman tayo sa sports. Yan ang pag-aaralan natin bukas kung naloobin ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Pwede din po pala akong maging artistic. Oo nga, sa pag-attend lang ng art classes and painting workshop, pwede na tayong maging katulad ni Kuya Moonlight. Basta tiyaga lang. Kung lulokabin ng Diyos, susubukan ko rin yung mga natutuhan natin ngayon eh. O, punta muna tayo sa ating Bible story. Sige po, Kuya Eri! Kahapon na tunghayan natin na pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag ni Propeta Elias sa kanya. Opo, Kuya Eric, dininig po ng Panginoon ang pagsamo at pagtawag sa kanya ni Propeta Elias at sinupok po ng apoy ng Panginoon na kanyang inandog na alay. Oo, MJ. At pagkatapos sa pangyayaring iyon, heto ang sumunod na ginawa ni Haring Akab patungkol sa lahat ng ginawa ni Propeta Elias. Basahin natin ang nakasulat sa unang hari, 19.1 hanggang Gis. At sinaysay ni Akab kay Jezebel ang lahat na ginawa ni Elias at kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayoy, nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, Ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila kinabukasan sa may ganitong panahon. At nang makita niya ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay at naparoon sa Berseba na nauukol sa Huda at iniwan ng kanyang lingkod doon. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na enebro at siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay na sana at nagsabi, Sukat na ngayon, o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na enebro. At narito, kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, Ikaw ay gumising at kumain. At siya'y tumingin at narito na sa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na luto sa baga at isang sarong tubig at siya'y kumain at uminom at nahiga uli. At ang anghel ng Panginoon 
ay nagbalik na ikalawa at kinalabit siya at sinabi, Ikaw ay bumangon at kumain sapagkat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyo. At siya'y bumangon at kumain at uminom at siya'y yumaon sa lakas ng pagkain niya on na apat na pong araw at apat na pong gabi hanggang sa oreb sa bundok ng Diyos. At siya'y naparoon sa isang yungib at tumuloy roon. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, Ano ang ginagawa mo rito, Elias? Ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako, ako lamang ang naiwan. At kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kitlin. Umalis po pala si Propeta Elias at naglakbay ng isang araw sa ilang para iligtas ang kanyang buhay laban kay Jezebel. E ano po bang sumunod na ipinagawa ng Panginoon kay Propeta Elias pagkatapos po ng mga pangyayaring iyon? Yan naman ang tutuklasin natin next week kung lalaobe ng Panginoon. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible Story. Malaki ang may tutulong sa atin ng workshop para may enhance pa ang ating kakayahang gawin ng isang bagay. At tayo rin naman ang makikinabang dito. At sa ating paggawa, huwag nating kalilimutan ang sangkap na ito. Unang Korinto, 16.14, basahin natin. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Sa lahat ng summer classes na pwede nating puntahan, hindi mawawala dyan ang swimming. Mahilig ba kayong lumangoy at gusto niyong matutunan ito? Salamat ang buhay Sa amin ika'y sumabay Na ito na ang ating hinihintay Masaya at masaya pa tayo sama-sama Langit ay may niti Alin at yakapin ang sinoy na amin Nang tagalaw Sama-sama, langit ay may itin 
Hanggang dito mga bata, next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show Notisya sa we grow Sa tulong ng ating Diyos sama Isipan ay magliliwanan The KNC Show Notisya sa we grow Sa tulong ng ating Diyos sama Now